Esse é o quadro Storytelling, episódio número 11 por Stanley Bernardo do curso de inglês Intense Study. Nesse quadro semanal fazemos o estudo de textos. What's up, guys? It's amazing to be back here today, and I miss you a lot. And today, finally, bringing our part 11 of the test, Sir Gwen and the Green Knight. Okay? É simplesmente gratificante estar de volta aqui com vocês com mais um episódio de podcast e nada melhor do que voltar com o nosso quadro Storytelling, o estudo de texto que tem ajudado muita gente a manter-se em dia com o inglês, tanto o pessoal que está começando agora no estudo do idioma, como o pessoal que está no intermediário, como o pessoal que está mais avançado, beleza? Esse método serve para qualquer nível de inglês. E não precisam se preocupar com a dificuldade do texto, o texto vem todo desvendado, vem todo detalhado, o foco é sempre entender a mensagem do texto, entender o que está sendo falado ali. Lembrando que sigam as três etapas de estudo, desvendando, que é o que é feito no nosso PDF, o PDF já vem com o texto todo desvendado. O Praticando, que é o estudo do PDF junto com o Listening, o áudio do nativo, que é disponibilizado ao final do podcast, o áudio do nativo, narrando essa parte, a parte 11, do Sir Gwen and the Green Knight. E logo após isso, logo após vocês estarem acompanhando plenamente o áudio do nativo, mais o texto do PDF, vocês seguem para o Dominando, que é somente o estudo do áudio, até alcançar... 80% do entendimento, a média de 80% a 90% do entendimento do áudio referente ao texto. Jamais pulem etapas, façam todas, beleza? Eu quero dar adendo algumas estruturas que a gente encontra nesse texto, que são, que, nesse texto, que são bem interessantes, como o sort na primeira fala da Morgan Le Fay, bad sort, ela define o perfil do porteiro como bad sort, que é um type of kind, é um tipo de kind, tá? Um kind of, é o sort de sort of like, muita atenção nessa estrutura. Presta atenção no phrasal verb came out, o phrasal verb do come out, tá usado no passado, tá na sua tradução literal, saíram, came out, saíram, passado, pays for, a gente tem também o before, não como sentido de antes, não como o oposto de after, mas no sentido de diante, de perante alguém. Before anyone, before him, before her, tá? E isso é uma estrutura muito usada, muita atenção que a gente tem que prestar nesse before, nessa, nesse sentido do before. Remember, em inglês não é tradução, e sim é entendimento, tradução literal nem sempre, beleza? A gente tem yourselves que são vocês mesmos, digamos, na sua tradução, ou todo o resto do pessoal ali, yourselves, tá? Que ele não usa, a gente não traduz como yourselves, porque não fica uh, no sentido correto dentro do português, tá? A gente traduz como vocês mesmo, simplesmente vocês. Então, bastante atenção, tá? Para ficar um, um português mais fluido, tá? Tem que prestar bastante atenção nesse tipo de tradução. A gente tem... Também o uso do the one, do one, one aquele, aquela coisa específica, one. Tem que prestar bastante atenção, o americano, o britânico, o nativo no idioma, usa bastante esse tipo de one para aquela coisa específica, aquele alguém específico, o the one. A gente tem uso no passado do phrasal verb step out, step out, que também está no seu literal, que é sair, é um tipo de sair, assim como somente Out, beleza? Então a gente tem o um step out, ele usa no passado, stepped out. Uh, a gente tem o uso também de duas palavras bem novas, que é splendidly, acho que a gente não teve nenhum texto ainda até agora. Splendidly, splendidly e hermanlined, hermanlined, splendidly, esplendidamente, hermanlined, forrada de arminho, beleza? Uh, temos também o uso do as, temos o wish como... É, faça com que ele, é, no sentido de, quis, de querer alguma coisa, tá? Wish, wish, que é desejar, que é um desejo, também é usado para soletrar alguma coisa, e aqui também no sentido de querer alguma coisa bastante. Uh, de, no sentido assim, é, faça com eles o que quiser, ou seja, faça com eles o que desejar, é esse tipo de wish, 
beleza? Ele usa uma coisa nova, Page Boys, uma coisa que eu até fazia tempo que eu não, não vi essa estrutura, uma estrutura um pouco antiga, Page Boys, que é Jovens Serventes, esse Page vem de Servente, tá bom? É, não é muito usada hoje, mas é uma, uma palavra interessante, que é quando a gente trabalha com textos um pouco mais, um pouco mais antigos. A gente tem Limes para membro, a gente tem o Phrase of Verb Hold Up, no seu literal também, levantar. No sentido aqui, é, ele usa também como, você pode traduzir como segurar alguma coisa. Veja como eu seguro, hold up my hood, ele usa. Veja como eu seguro o meu, meu capuz, ou como eu levanto o meu capuz na minha lança. É um phrasal verb, phrasal verb, a gente tem sempre que dar uma atenção, porque muita gente confunde phrasal verbs, principalmente quando usam nos outros significados do próprio phrasal verb, que não é o significado literal. Beleza? Tranquilo, gente? Sem mais delongas, vamos partir para o nosso estudo. Abram o PDF, acompanhem com o áudio do nativo, pratiquem, jamais pulem etapas, ok, guys? Isso é uma coisa muito importante, jamais pulem etapas. Façam as três etapas dos estudos, aproveitem esse curso de inglês gratuito, pessoal. É simplesmente um presente para vocês e também para os meus alunos do curso de inglês. É um a mais, um extra, tá bom? É, me desculpe a demora por voltar, é que a demanda uh, de 2020 está bem puxada. Fiquem, acompanhem o nosso trabalho no nosso Instagram e vocês vão ver que a gente está chegando com bastante novidade, tá bom? Para acessar o PDF, lembrando www.cursosintensestudy.com.br barra storytelling. Se tiver no nosso Instagram, a gente sempre direciona vocês para o download do para a página referente a esse curso é, feito com muito carinho para vocês. Alright? I see you later. Bye bye. Good porter, please be my messenger. Go to the noble lord of this house, tell him an errant knight is at his door, and humbly beg shelter. I believe, by St. Peter, that you will find a welcome within these walls. The porter was not a bad sort. He returned soon with company to help the guest down from his horse. As he stood in his resplendent armour, Knights and squires came out of the halls and knelt before him on the cold ground. Please, please, noble sirs, there is no need at all to kneel. I am a humble knight, like yourselves, a follower of King Arthur and the Round Table. I come to your land on an errand. I must meet the one who goes by the name of the Knight of the Green Chapel. As he spoke, the noble lord of the castle stepped out. He was tall, broad and handsome, Splendidly dressed in an ermine lined cloak. Gracious Sir Gawain, the five pointed star on your shield speaks your name. My own is rather less renowned, though it is known well enough around these parts. I am Bertilac. You are most welcome here. Treat everything that is mine as yours. Do with it what you will. My page boys will free you from your armour and bring you fine clothes. Then join us by the fire and warm your limbs. My lords, ladies, see, I hold up my hood on my spear. I offer it as a prize to the one who makes us laugh the most this Christmas. It is the midnight hour. The monks call us to mass.